Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, un nuovo aggiornamento sullo stadio del Milan, il prossimo futuro stadio del Milan a San Donato. Eh, come sempre vi ricordo di mettere like per eh, questo video se volete supportarci, iscrivervi al canale, magari qualcuno di voi vede <ride> solo e soltanto i video sullo stadio, quindi insomma iscrivetevi perché vi terremo a compagnia anche nei prossimi mesi per raccontare tutto quello che accadrà. Oggi un video breve diviso in tre. La parte burocratica, vi raccontiamo un po' come sta andando la questione accordo di programma, chi si è, diciamo così, tra virgolette, ha risposto alla chiamata di, eh, del Comune di San Donato, poi andremo sul campo a vedere come sta procedendo la bonifica eh, del terreno e poi, poi andremo a fare una visione di insieme di quello che è la parte infrastrutture, che deve essere sicuramente ampliata rispetto a quella che c'è in questo momento, quindi vi raccontiamo un po' le ultime novità su questo. Piccolo passaggio su quello che è stata... Uh, finora il, il progetto del Milan mi faccio aiutare da qualche grafica allora uh, questo è in questo momento uh, l'area San Francesco così come la conosciamo con i terreni acquisiti dal Milan che sono quelli circolati in rosso insomma la parte gialla è lo stadio e il verde sono le varie strutture ve la faccio vedere un pochino meglio nello zoom in alto a destra questa è la zona con appunto lo stadio, il museo, l'hotel, la zona di intrattenimento, a casa mia, nello store, che come fosse una sorta di ferro di cavallo chiudono a sud la grande piazza che si troverà appunto in mezzo tra lo stadio a nord-ovest, la parte di intrattenimento a sud-est e poi store, casa mia, museo e hotel che chiudono questa grande piazza dove ci saranno anche i ristoranti, eccetera, eccetera. Insomma, questo è il progetto, ormai lo conosciamo più o meno abbastanza, vi anticipo una domanda quando si potranno vedere i render di tutto questo quando deciderà chi è proprietario della, della vicenda ovvero Sport Life City con il Milan quindi credo che sarà demandata loro la volontà di eh, mostrare un eventuale render dello stadio eh, che c'è è inutile che tra virgolette lo, lo nascondiamo c'è il rendering però non insomma, verrà mostrato tra chi di dovere non, non possiamo farlo sicuramente noi Prima di andare a parlare di tutto questo, però, andiamo a vedere un po' la parte burocratica come sta andando. Eh, o meglio, sul campo, scusate. Queste eh, sono le prossime tappe dei lavori sul campo. Questa che inizierà lunedì è l'ultima settimana di bonifica dell'area. In grosso modo dovremmo riuscire a chiudere entro questa settimana tutta la parte di bonifica. Se le vedremo anche le immagini. Insomma, non, eh, non particolarmente semplice è stato pulire tutto quello che c'era da da pulire soprattutto intorno all'area della cascina San Francesco che verteva veramente in uno stato di degrado profondo. Dopodiché verrà chiusa tutta l'area con le paratie New Jersey alte 2,5 metri. e mezzo. Cosa sono le paratie New Jersey? Magari le avete viste sicuramente, sono quei blocchi di cemento alti, non so, un mezzo metro circa, un po' un pochino di più, eh, che poi dove vengono innestate le reti che vanno a coprire 2,5 metri. E mezzo. Eh, dopodiché anche Ferrovie dello Stato per altro motivo però insomma, coglie l'occasione per sistemare quella che è l'area intorno alla ferrovia quindi pulirà, recinterà, toglierà un muro e farà una recinzione in rete insomma inutile che entrano i particolari anche Ferrovie sistemerà la sua zona per questo questa è una delle immagini che arrivano da, dall'area eh, San Francesco con oltre 300 tonnellate di rifiuti già smaltiti si è veramente trovato di tutto perché soprattutto nell'area della cascina c'erano elettrodomestici come vedete parte di mobilio c'erano già cigli di persone che andavano in quell'area di, eh, di San Donato a spacciare piuttosto che comprare ovviamente insomma era una zona veramente degradata che è diventata privata, o meglio lo era già, ma è diventata privata per quanto riguarda il Milan e quindi il Milan procede alla bonifica, alla pulizia, allo sfalcio di quello che è il verde in buona sostanza eh, in eccesso per poi chiudere con le paratie eh, l'intera zona che quindi sarà chiusa e non più alla merce di chi ci vuole passare per eh, insomma, quello che è sempre stato nell'ultimo periodo, ovvero una zona di... di di spaccio, ho detto papale papale. Eh, vado un pelino avanti perché volevo farvi vedere anche per quanto riguarda 
eh, dove si è lavorato. Si è lavorato qui dove c'è la, ehm, la cascina che è lì in alto a sinistra della zona dell'area eh, dell San Francesco. Cascina che poi, adesso ancora non è stato deciso, verrà rivalutata e mantenuta in buona sostanza all'interno del progetto. Non verranno toccati invece, non so se si vedono, quella striscia verde scura che vedete nella foto di sinistra, eh, in basso c'è una striscia che è, corrisponde a un, una serie di alberi, uno dopo l'altro, bordo autostrada, ecco, quelli ancora non verranno toccati, ma insomma, eh, si sta lavorando su tutto il resto. A proposito di questo, eh, volevo raccontare un pochino quella che è la parte burocratica. Allora, si sono riuniti intorno a un tavolo, nei prossimi giorni soprattutto, ma insomma, i primi colloqui sono già in fase avanzata, con i vari protagonisti dell'accordo di programma, che come sappiamo è stato convocato da, eh, dal Comune di San Donato tramite Regione Lombardia, che ha aderito con Città Metropolitana di Milano, che ancora formalmente deve aderire, ma è aderirà anche perché insomma c'è stato un piccolo rallentamento chiamiamolo burocratico va insomma per, per, per intenderci e poi eh, si siederanno intorno a un tavolo anche Sport Life City per il Milan e Ferrovie dello Stato per quanto riguarda appunto la parte della stazione dei binari non autostrada ad esempio che poteva essere un ente che poteva interessare con l'accordo di programma perché autostrade così come altri enti spingeranno dei patti a latere per non far sì che l'accordo di programma diventi gigantesco, i tempi si allunghino e quindi tutto quanto rimanga un pochino in sospeso. Ergo, ad esempio, eh, gli accordi su svincoli e quant'altro verranno fatti in separata sede con autostrade e quindi è ovvio che bisogna fare degli accordi che prevedono eh, il pubblico, quindi Ministero delle Infrastrutture, Comune di San Donato, autostrade stesso, ma insomma in buona sostanza non rientreranno nell'accordo di programma. Rientreranno nell'accordo di programma invece stilare la VAS. Vado a leggere perché ovviamente è un pochino troppo complicato da leggere la memoria, ovvero cos'è la VAS? La valutazione ambientale strategica che servirà a valutare e mitigare gli impatti ambientali potenziali del progetto garantendo lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi principali includono identificazione scusate, degli impatti su suolo, aria, acqua, flora e fauna, la promozione di pratiche di costruzione sostenibile, con il coinvolgimento del pubblico, la valutazione di alternative di progettazione, la localizzazione e la pianificazione di misure di compensazione. Ovvero, in buona sostanza, verrà stilato questo documento che poi andrà in mano al Comune di San Donato alla fine dell'accordo di programma, quando poi verrà presa la decisione finale, ovvero l'ultimo. Diciamo così, il passaggio lo dovrà fare il Comune di San Donato dando il suo bollo finale per dire ok, tutto a posto, partiamo con i lavori. Ecco, quando partono i lavori, allora in buona sostanza si vorrebbe chiudere l'accordo di programma in 12 mesi, non come i 18 che si era detti, nemmeno con i 24, se non ricordo male, che è il massimo per legge, cioè bisogna stare entro due anni dall'inizio dei lavori. Eh, il cronoprogramma recita all'incirca 12 mesi quindi in buona sostanza se si parte adesso si finisce esattamente tra un anno quindi finire all'incirca alla fine della prossima primavera inizio dell'estate così che avere poi l'inizio dei lavori appunto nell'estate 2025 e la fine dei lavori nell'estate 2028 per poi poter giocare la prima partita di campionato della stagione 28-29 che è più o meno quello che si era sempre detto insomma All'incirca quei tempi siamo lì, ci sono forse un mese e mezzo o due di, di ritardo, ma poco cambia, insomma. Anche perché in questo momento a, eh, a Milano è tornato ancora una volta Tim Romani, che ha preso in mano tutto quanto lui, il progetto Stadio, insomma il vero Deus ex macchina del progetto, è proprio Tim Romani ex di Icon, ma insomma eh, con Icon che collabora a stretto giro di posta con il Milan e con Redbird, e forse l'accelerazione che è stata data nell'ultimo anno e mezzo è proprio dovuto all'entrata di questi eh, professionisti del settore quindi eh, questo è vado a vedere se vi devo raccontare qualcosa oppure possiamo parlare di infrastrutture direi di no e quindi andiamo direttamente alle infrastrutture cioè a questo eh, perché con per via dello Stato si è già iniziato a fare qualche discorso riguardante il movimento su rotaia, come avevamo detto in qualche video fa. Ovvero, eh, vi, ho, vi mostro in alto quello che è il percorso della linea gialla, la metropolitana 3 di Milano, 
che nelle ultime tre fermate conta Corvetto, Rogoredo e San Donato. San Donato è appunto il, il capolinea della fermata del metro. Eh, si sta ragionando su vari aspetti, tra i quali anche raddoppiare i binari che quindi attraversano, io ovviamente l'ho fatto in, con una linea retta, ma non sarà così, non è che taglia dritto per dritto, ma una sorta di piccolo treno leggero che servirà da collegamento tra Rogoredo, la fermata di Rogoredo della metropolitana 3 e delle ferrovie dello Stato, perché insomma chi magari conosce un po' sa che Rogoredo è una stazione abbastanza grande, di scambio, soprattutto per quanto riguarda chi arriva da sud, quindi Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, eccetera, eccetera, passa, si passa comunque da Rogoredo. Eh, in buona sostanza quello che vorrà fare è pensare, perché l'ipotesi è ancora in piedi, dopo qualche mese di, di colloquio è ancora in piedi, a raddoppiare i binari interni che ci sono in questo momento nell'area per poter usufruire di questo treno di andata e ritorno che collega stabilmente Rogoredo con l'area stadio e viceversa. Eh, quindi capiamo un pochino come, eh, come sarà la questione anche perché c'è in ballo la eh, ristrutturazione vera e propria della stazione di San Donato che passerà da essere una fermata a probabilmente una vera e propria stazione quindi con l'ampliamento sia della dimensione che dei servizi ergo stiamo allerta anche su questo perché potrebbe essere veramente molto interessante avere un collegamento diretto su Rotaia che quindi consentirebbe a chi è di Milano di arrivare in metropolitana direttamente da ogni parte di Milano a Rogoredo cambiare, prendere questo trenino speciale che si porta al, allo stadio oppure per chi arriva da l'altra zona di Milano, fermarsi appunto in un parcheggio di scambio piuttosto che nel parcheggio della stazione di Rogoredo o nei parcheggi limitrofi e poi prendere questo collegamento che porta allo stadio insomma è un progetto veramente interessante quindi ne terremo conto come terremo conto anche dell'accordo di programma che come detto inizierà a brevissimo cosa succederà? si metteranno intorno a un tavolo per ogni ente un rappresentante eh, ad esempio se non ricordo male per la regione è l'assessore Sertori che è stato già indicato, poi per Comune di San Donato, Sport Life City, Città Metropolitana e Frevia dello Stato ci sarà un rappresentante vero e proprio che eh, si diciamo così, comporrà questa segreteria tecnica alle spalle di ogni rappresentante, poi ovviamente ci sono i, i gruppi di lavoro, i tecnici, le squadre di ogni singolo ente che poi ovviamente andranno a rendere partecipe tutto quello che è l'accordo di programma e lo manterranno concreto e vivo, cioè cosa si fa in questo, in questo caso? Si, si diciamo così, concretizza quello che è il progetto quindi si mette su carta tutto quello che è il, la parte burocratica che serve per poi far partire i lavori nel minimo dettaglio come ad esempio è stato come vi ho raccontato poco fa decidere come e se sviluppare ad esempio quel collegamento su rotaia tra Rogoredo e la zona stadio io sono arrivato in chiusura di questo aggiornamento sullo stadio, ci ritroviamo ovviamente tra poco per tutti gli aggiornamenti di mercato e quant'altro, ma anche dello stadio in quest'estate. Grazie a tutti, buon weekend e a presto!